Tu souhaites avoir la même expérience et la même simplicité qu'une manette Xbox sur PC, mais tu préfères utiliser une manette de PlayStation ou même une manette Switch, eh bien c'est possible, pas nativement dans le PC, mais c'est possible via un logiciel qui s'appelle DS4 Windows et que je vais te présenter aujourd'hui. Alors oui, j'ai déjà fait une, deux et même trois vidéos sur DS4 Windows, mais celle-ci est officiellement la dernière, tout simplement parce qu'il n'y a plus de mise à jour, le logiciel a été abandonné, et donc cette vidéo sera la vidéo ultime qui te proposera la meilleure simplicité pour installer le logiciel sans problème. Et en plus de ça, tu auras une correction pour tous les bugs qui existent, dont on va parler dans une section précisément. Donc si tu as un bug, tu pourras aller dans cette section. Et du coup, je te montrerai comment régler tous les problèmes que tu peux rencontrer dans DS4 Windows. Donc tu n'auras littéralement aucun problème. Donc c'est vraiment la vidéo ultime. Évidemment, avant de passer sur mon écran, je t'invite à liker, commenter et partager la vidéo. Ça aide pour le référencement, ça aide la chaîne et ça fait également super plaisir. Et donc, sans plus tarder, on passe directement aux manipulations. Donc déjà, je t'invite à télécharger le logiciel via mon Discord directement qui est disponible en description. C'est évidemment gratuit. Tu as juste à te rendre une fois que tu es arrivé dans la section programme. Et une fois dans cette petite section programme, tu vas pouvoir télécharger l'install logiciel by Matisse M. En fait, c'est un dossier que j'ai créé avec les logiciels les plus utiles, suivant si tu veux faire un diagnostic de ton PC, des logiciels utiles type bah, DS4 Windows et donc plein d'autres logiciels qui ne sont pas installés mais que tu peux installer en un clic si jamais, d'où la taille très réduite du dossier. Donc une fois ici tu peux faire télécharger, tu vas pouvoir faire poursuivre le téléchargement même si c'est détecté comme potentiellement dangereux, tout simplement parce qu'il y a des commandes CMD et Windows et Discord protègent au cas où mais évidemment tout est open source et donc une fois téléchargé tu auras normalement le petit fichier sur ton PC. Une fois que tu as le fichier, tu peux faire clic droit, l'extrait avec ton logiciel d'extraction ou même l'extraction le, de base de Windows. Et une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir ouvrir Install Logiciel by Matisse M. Et là, rien de très compliqué, tu vas juste double cliquer sur Installation, l'ouvrir en administrateur bien évidemment et choisir là où tu veux l'installer. Ça sera déplaçable évidemment par la suite. Donc là, dans mon cas, je vais le mettre sur le bureau pour la vidéo. Je fais Entrer, tout va s'installer automatiquement. Et encore une fois, c'est open source, donc tu peux vérifier ce que ça fait précisément. Mais grosso modo, ça fait que déplacer des dossiers. Ensuite, ça s'est ouvert automatiquement. Tu vois qu'il y a des petits logos plutôt sympa et là tu vas aller dans logiciel utile puis DS4 Windows et là c'est le même principe ça reste une commande CMD donc tu vas pouvoir double cliquer dessus faire oui et là l'avantage c'est que ça va t'installer automatiquement DS4 Windows donc le logiciel et les drivers et le logiciel pour mettre à jour ta manette de PS5 si tu utilises une manette de PS5 et que tu l'utilises par câble et en vrai même si tu l'utilises pas par câble si t'as pas de PS5 pour mettre à jour ta manette c'est impossible sans le logiciel qui est installé automatiquement donc là on va faire ensemble comme ça tu vas pouvoir voir très simplement donc tu peux cliquer sur 1 pour avoir accès à ce tuto que tu es en train de regarder. Tu peux cliquer sur 2 ce qu'on va faire pour installer le logiciel, 3 pour le désinstaller et 4 c'est pour soutenir la chaîne donc c'est un lien vers ma page ko pour faire des dons tout simplement pour soutenir le projet. Donc là on va faire 2, on va attendre l'installation donc là il installe comme tu peux le voir et eh bien DS4 Windows. Juste avant il va installer le point net runtime nécessaire au fonctionnement de DS4 Windows donc voilà c'est que des choses optionnelles entre guillemets. Donc là il te demande est-ce que tu as une manette DualSense PS5 donc cette petite manette que tu vois ici. Donc si c'est le cas comme moi tu peux mettre oui donc yes, si c'est pas le cas tu peux mettre non. Pour DS4 Windows du coup tu vas à 2 choix possibles, soit Program Folder, soit App Data. En gros, c'est la localisation des données de l'application. Donc là, moi, je vais mettre dans App Data pour que toutes les données de DS4 Windows soient dans un dossier qui s'appellera donc DS4 Windows dans le dossier App Data, là où il y a les données de toutes les autres applications de ton PC. Ensuite, un petit message qui te demandera eh bien, en gros, quelle manette tu veux utiliser avec le logiciel. Donc là, tu vas devoir activer les compatibilités. Donc DS4 Device Support, c'est pour tout simplement eh bien, être compatible avec les manettes de PS4. Je n'en ai pas, mais je vais le laisser au cas où j'en branche un jour. DualSense, c'est pour la manette de PS5 donc tu le coches si tu en as une et si tu vas l'utiliser. Si tu utilises une manette de Switch Pro, tu peux également le mettre. Joy-Con, pareil. Et DS3, c'est pour les manettes de PS3. En sachant que je peux également eh bien, euh, ne rien mettre et modifier par la suite sans désinstaller, réinstaller le shell. C'est directement depuis les réglages de ce dernier. Donc là, pour la vidéo, j'ai une manette de PS5. Donc je vais mettre DualSense Device Support et je vais faire Close. Une fois que j'ai fait Close, tu vas voir que le shell s'ouvre comme ceci. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans les Settings. Puis aller tout à droite pour changer la langue, tout simplement. Et là, donc, faire Use Language. Et on va chercher français ou la langue que tu préfères anglais espagnol allemand tout ce que tu veux et une fois que tu as choisi la langue que tu préfères il va falloir juste redémarrer le logiciel donc tu peux faire bon par exemple stop le fermer vérifier qu'il n'est pas dans la petite flèche ici et s'il y est tu peux faire clic droit et fermer ou quitter par exemple donc ensuite une fois que tu as fermé le logiciel et que tu l'as réouvert la langue est bien prise en compte tu peux vérifier ici et c'est bien écrit français ou la langue que tu préfères et ensuite on va faire quelques réglages quand même assez importants et assez intéressants masquer la manette ds4 on en parlera un peu plus tard dans la vidéo 
faire glisser sur le pavé tactile pour changer de profil. Donc en fait, ça va être le pavé de ta manette directement, donc celui-ci. Donc tu vas pouvoir faire glisser pour changer de profil. Personnellement, je n'en mets qu'un, donc je vais l'enlever. Lancer au démarrage, et si tu joues bah, un peu tout le temps en manette et que du coup tu utilises tout le temps le logiciel, tu peux le lancer au démarrage. Afficher les notifications, moi je vais mettre aucun parce que j'en ai pas besoin, mais ça peut être des notifications intéressantes, à toi de voir. Et dans ce cas, tu peux aussi mettre avertissement seulement. Se déconnecter du Bluetooth lors de l'arrêt, c'est-à-dire quand tu vas arrêter le logiciel DS4 Windows, ça va déconnecter ta manette du Bluetooth, ce qui est quand même plutôt pratique. Dans mon cas en tout cas, à voir pareil dans ton cas si c'est intéressant. Faire clignoter la barre lumineuse à latence élevée, et eh bien le problème c'est que des fois DS4 Windows ne détecte pas bien la latence, donc après tu peux régler en fonction, mais si tu as un problème de détection de latence, je te conseille de l'enlever, sinon ça va clignoter pour rien. Typiquement des fois je joue, la latence est normale, je vois pas de différence, et il m'indique une latence extrêmement élevée, alors qu'en fait bah pas du tout. Ensuite tu peux faire lancer minimiser, donc quand tu vas le lancer en fait DS4 Windows va se minimiser directement dans la petite flèche ici, sinon ce que tu peux faire c'est quand ça le réduit, ça réduit à la barre des tâches, donc directement ici et pas dans la petite flèche et tu vas pouvoir cocher par exemple minimiser à la fermeture c'est à dire que si je ferme et eh bien ça n'arrête pas le logiciel mais ça le met en fait donc soit dans la flèche soit ici si tu as coché réduire à la barre des tâches donc ça les trois là c'est vraiment de la personnalisation dans le sens où ça t'évite de fermer le logiciel et que ça te déconnecte ta manette si tu as coché l'option du dessus ou que ça t'arrête totalement des 4 windows si tu as mis clic ça t'évite d'avoir le logiciel dans la barre des tâches ou au contraire ça te permet de l'avoir enfin voilà c'est vraiment de la personnalisation comme tu préfères chargement rapide j'aurais plus tendance à appeler ça changement rapide en gros ça te permet de désactiver automatiquement le Bluetooth de ton PC si la manette est connectée en câble. Bon, à voir, c'est du détail, mais voilà, c'est en tout cas possible. Tu peux changer l'icône de l'application, le thème de l'application, donc sombre ou clair, ou par défaut. Rechercher les mises à jour au démarrage, je te conseille de l'enlever, pas tout simplement parce qu'il n'y en a plus de mises à jour de DS4 Windows. Le développeur a arrêté euh, totalement le support de ce logiciel, mais en même temps, honnêtement, il n'y a plus vraiment de problème, il n'y a même plus de problème. En tout cas, tous les problèmes que vous m'avez remontés durant de nombreuses années, du coup, sur euh, mes commentaires et sur, ma, sur mon Discord, ont tous été réglés et c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, d'où l'intérêt de vos retours. Donc grâce à cette vidéo, tu n'auras littéralement plus de problèmes ou en tout cas, tu auras la solution à tes problèmes. Et donc là, c'est à peu près tout. Petite option quand même à savoir, tout à droite, en bas, option de périphérique. Ça te permet tout simplement voilà, d'activer la compatibilité avec les manettes PS4, DualSense, comme on avait vu au début, au cas où il y a des nouvelles manettes qui ont été ajoutées. Alors pas ajoutées dans le logiciel, mais que toi, tu connectes finalement une manette de Switch Pro parce que tu en as une ou une manette de PS5 ou une manette de PS4, etc. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans manette et là, on va passer à la connexion de la manette. Donc pour cette première partie de vidéo, je vais tout simplement utiliser le câble et on passera à la deuxième partie en Bluetooth. Comme ça, en fonction, vous aurez les infos de comment mettre la manette en mode appareillage, comment savoir que le câble est le bon, etc. Donc là, très simple, tu vas te munir d'un câble, donc dans, pour ma part USB-C car c'est une manette PS5, mais micro USB c'est une manette PS4, et donc tu vas prendre la manette et tout simplement bien brancher le câble dans la manette. Tu auras normalement un petit son de Windows et là tu vois que la manette est directement apparue dans le logiciel et il m'a bien détecté que c'était une DualSense Edge donc c'est la manette pro entre guillemets de PlayStation. Si jamais toi la connexion par câble ne marche pas, je t'invite à voir la section bug et info externe on va dire de la vidéo qui sera ben, à la fin de la vidéo tout simplement. Comme ça si tu n'as pas de problème ça sera plus simple à suivre. Et donc ensuite une fois que tu as fait ça, très important, si tu ne le fais pas ça ne marchera pas, il faut bien lier un profil avec la manette. Dans certains cas il n'est pas forcément proposé de base donc faut bien que tu vérifies et que tu en sélectionnes un si tu en as qu'un ou plusieurs, enfin bref, il faut que tu sélectionnes un profil. Une fois que le profil est sélectionné, tu peux faire Link Profile ID, donc c'est-à-dire que ce profil précisément, défaut ou un que tu as customisé, sera automatiquement lié à cette manette précisément, parce que chaque manette a un, a un ID, un identifiant propre à elle, comme un numéro de série si tu préfères. Ensuite, tu vas pouvoir changer également la couleur de la manette, par exemple si je veux mettre, je sais pas, du, euh, du rouge, et eh bien je peux changer et je vois que la manette est tout simplement rouge. Et ensuite, si tu laisses le curseur sur la manette, tu vois la latence estimée à 0,5 millisecondes, c'est par câble en gros il n'y a pas de latence, tu ne le ressens pas du tout et tu as également l'indication de batterie bon moi dans mon cas elle est à 100% donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais si elle était à 90% et eh bien tu verrais 90% juste ici et tu verrais en même temps qu'elle charge donc maintenant on va passer en mode bluetooth donc on va tout simplement déconnecter la manette et on va la mettre en mode association évidemment avant de te mettre en mode association tu vas aller dans les réglages de ton PC donc dans paramètres, puis dans bluetooth et appareil et là tu vas voir donc évidemment tu actives ton bluetooth et tu fais ajouter la appareil et Bluetooth. Là, ça va automatiquement détecter les appareils à proximité. Et pendant que ça fait ça, tu vas pouvoir prendre ta manette et appuyer du coup sur le logo PlayStation et le logo Share en même temps. 
Donc tu restes appuyé et là normalement elle va clignoter, elle a clignoté, elle est apparue directement sur mon PC, donc je vois DualSense Edge Wireless Controller, je clique dessus, je fais OK, donc là elle est bien écrite comme connecté, et là si le logiciel est ouvert, et eh bien elle s'est automatiquement connectée. Et donc là tu vois que j'ai une couleur personnalisée, le profil qui est déjà lié, etc. parce que je l'ai fait dans la partie USB, et que l'identifiant reste le même que tu l'es connecté une fois en USB ou par câble, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc si tu n'as pas vu la section par câble, tout simplement ce que tu vas devoir faire, c'est sélectionner un profil pour ta manette, que ce soit celui par défaut ou un customisé, sinon la manette ne fonctionnera pas. Tu peux lier le profil avec la manette pour que le profil soit automatiquement activé pour cette manette précisément. Tu peux également personnaliser la couleur donc en cliquant sur la couleur et en faisant Use Custom Color et en sélectionnant une couleur au hasard, au hasard ou une que tu préfères. Tu vois également le pourcentage de batterie donc la mine est pleinement chargée, ce qui est le cas pour le coup, des fois ça bug un peu mais là c'est véridique. Tu vois également la connexion, donc moi c'est du Bluetooth et tu vois également si tu laisses la souris, la latence estimée, moi c'est du 1 milliseconde par câble j'étais à 0.5, en gros il n'y a pas de différence là parce que le PC et le Bluetooth est littéralement à côté. Voilà, donc ça, c'est vraiment les connexions basiques, simples, et normalement, tout marche dès le début. Tu peux quand même avoir des problèmes, et c'est pour ça que la section qui va arriver tout de suite, les corrections de bugs, les petits tips à savoir et à connaître, et eh bien c'est maintenant, et on va également avoir des petits tips dans la section profil pour customiser ton profil correctement. Donc là, que tu sois en Bluetooth ou en câble, très important sur ce logiciel, tu vois qu'en bas à droite, c'est écrit arrêter. Et eh bien, vérifie que quand tu as connecté ta manette, tu es bien cliqué sur commencer si ça ne s'est pas mis automatiquement. C'est tout bête, mais mine de rien, ça s'est arrivé à pas mal de monde qui n'avait juste pas démarrer le logiciel donc ça ne détectait pas les manettes. Évidemment je l'ai dit dans la vidéo mais dans les paramètres fais bien attention d'avoir bien cliqué sur le bon périphérique compatible et eh bien veille à bien cliquer sur l'activation du support de ce dernier. Évidemment pense bien comme je l'ai dit beaucoup de fois à lier un profil donc si j'allume ma manette tu vas voir qu'elle va se connecter toute seule, je l'allume elle se connecte toute seule au PC et donc à DS4 Windows et donc là tu veilles bien à avoir un profil qui est bien sélectionné ici. Ici ça reste du détail c'est vraiment ici c'est très important si ce n'est pas sélectionné ça ne fonctionnera pas. Si par contre tu l'utilises en câble donc que ta manette est branchée littéralement à ton PC. Donc là tu vois que le changement rapide s'est fait tout seul, j'ai rien fait, ça a déconnecté le Bluetooth, désactivé le Bluetooth et activé le câble. Et bien si ta manette est en orange comme quand elle charge, quand tu la mets à charger, c'est que ton câble c'est un câble et eh bien entre guillemets qui fait uniquement de la charge, qui fait pas de transfert de données et dans ce cas le PC et DS4 Windows ne la détecte pas. Donc teste plusieurs câbles, en général c'est quand même le câble qui merde. Et évidemment tu peux essayer d'autres manettes pour vérifier que c'est pas la manette qui a un problème. Vu qu'on est en câble justement, quand tu la connectes en câble, le son sortira sur la manette parce que tout simplement elle a une sortie jack donc pour brancher un casque des écouteurs etc donc vu que tu n'as plus de son pour ce faire c'est très simple c'est très basique tu vois qu'ici du coup je suis connecté sur le haut-parleur de la DualSense donc tu cliques sur le son et tu changes tout simplement le périphérique et tu mets ton périphérique de sortie de son de base moi c'est Windows mais toi voilà c'est celui que tu as sur ton PC et là du coup tu auras à nouveau le son pas dans la manette mais ailleurs mais ce qui te permet aussi d'avoir le son direct dans la manette si tu veux brancher tes écouteurs dessus alors si jamais tu utilises justement ta petite manette mais que tu vois que les touches ne sont pas bonnes que quand tu cliques as un clavier qui apparaît même sur l'écran, un clavier virtuel du coup, c'est en fait tout simplement que tu as Steam d'ouvert en arrière-plan. Parce que Steam, si je vais justement dans les paramètres de ce dernier pour les manettes, on voit en fait qu'il est compatible nativement avec les manettes de PS4, PS5 et même Switch. Ce qui veut dire que si tu joues à un jeu Steam, tu n'as pas besoin de DS4 Windows. Sinon, entre les deux, il y a un conflit et la manette ne fonctionne plus, il y a un clavier qui s'ouvre, etc. Donc je t'invite à fermer Steam si tu n'as pas de jeu sur Steam que tu veux utiliser avec DS4 Windows. Et pense à le fermer aussi en bas à droite, que ce soit dans la flèche ou pas, tout simplement ce qui va quand même continuer à prendre le dessus sur DS4 Windows. On parlait de Steam, on parlait de jeux, et eh bien si tu veux jouer à des jeux du Game Pass, comme Forza Horizon 5 par exemple, tu as un paramètre à absolument activer dans les réglages de DS4 Windows, c'est masquer la manette DS4. Si tu n'actives pas ce réglage, donc en mettant oui évidemment quand il va te demander, si tu n'actives pas ce réglage, et eh bien Forza Horizon 5 ne détectera pas ta manette, ou en tout cas ça buggera, ça sera vraiment pas le mieux. Voilà donc normalement on a fait le tour de tous les problèmes que tu peux rencontrer, avec du coup les solutions à chaque fois, et donc tu n'auras plus de problèmes. Problème. Si jamais tu en as un nouveau ou un que je n'ai pas cité, tu as les commentaires ou mon serveur Discord directement. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin dans ton expérience, tu as justement les profils. Donc là, je vais modifier le profil de base. Tu peux le dupliquer, en créer un nouveau, etc. Moi, je vais juste modifier celui par défaut. Donc dans les réglages du profil, tu vois que tu as beaucoup de choses à régler. Vraiment, c'est très poussé, c'est très personnalisable, c'est vraiment très cool. Mais ce que je vais te conseiller fortement à faire, c'est d'aller dans Lightbar et Flash à moins 10%. Donc en fait, ça, ça va faire clignoter ta manette si la manette est à 0% de batterie, ou en tout cas, et là, dans mon cas, est à moins 10% de batterie. Alors pourquoi moins 10% Tout simplement parce que vu que le logiciel a un peu de mal à détecter le pourcentage de batterie en sans fil, vu qu'en filaire, ça n'a aucun sens, et bien bah, ta manette, des fois, elle va clignoter pour rien, tu penses qu'elle n'est pas chargée, alors qu'en fait, elle a encore assez de batterie, c'est vite chiant, et même sur l'éclairage, c'est pas super agréable. Donc voilà, moi, je mets toujours flash at moins 10%, parce que moins 10% de batterie, c'est impossible. Dans touchpad, tu vas pou
Cécile vient, vient bouger le curseur de la souris, donc ça fait vraiment office de souris, tu peux cliquer, etc. C'est pas très pratique et ça enlève des fonctions quand même plutôt pas mal. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est output mode et bien mettre autre chose, mettre contrôle par exemple, et tu vas pouvoir mettre que si tu swipe en haut, ça fait telle action, si tu swipe en bas, ça fait telle action, etc. Comme en fait quand tu es sur PS4 et PS5. Donc ça c'est vraiment, vraiment très pratique. Et après dans Other, tu vas pouvoir choisir si la manette émulée est une Xbox 360 ou une DualShock 4, donc manette de PS4. Évidemment, pour que ça fonctionne, tu mets Xbox 360, tu le laisses par défaut et ne désactive pas la manette virtuelle, sinon ça va tout simplement te désactiver la manette qui est convertie par DS4 Windows. Parce qu'en fait, DS4 Windows, ce qu'il va faire, c'est prendre ta manette PS5, PS4, Switch et la convertir en manette Xbox. C'est pour ça que dans le jeu, dans n'importe quel jeu, tu auras les touches Xbox et non les touches PlayStation. Et après, spécialement pour les manettes DualSense, tu vas pouvoir régler la, les vibrations, donc la puissance des vibrations, le type de vibration, etc. Parce qu'en fait, les vibrations sur la manette DualSense sont largement mieux et beaucoup plus poussées que sur les manettes classiques de PS4 ou même de Xbox. Donc voilà, ça c'est un réglage qui est quand même plutôt pratique. Et je tiens à préciser quand même très important que si tu joues à un jeu Steam et des studios PlayStation, je te conseille largement, si tu utilises une manette PS5, de la brancher par câble et de ne pas utiliser DS4 Windows du coup parce que tu passeras par Steam, tout simplement parce que tu auras les vibrations haptique et les gâchettes adaptatives comme si tu étais sur PS5, tu auras la même expérience et je t'assure que c'est une expérience à ne pas rater si tu as la possibilité. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, tu peux du coup sauvegarder le profil et du coup donc soit tu as créé un nouveau profil, soit tu l'as nommé pareil et donc sur la manette tu pourras le choisir. Et sache que tu as un petit raccourci, si tu cliques sur modifier, tu peux directement modifier ici le profil. Voilà, c'est un petit raccourci mais bon, en gros c'est la même chose que d'aller dans profil et de le modifier. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, elle était beaucoup plus complète que les vidéos précédentes vu qu'il y avait bah, une grosse partie correction de bugs une grosse partie prévention avec les compatibilités etc des choses vraiment très importantes finalement mais là où on a gagné quand même pas mal de temps c'est sur l'installation vu que tout est automatique en passant par mon dossier je peux évidemment tout faire manuellement en passant par desk windows directement donc le site officiel qui est sur github je mettrai le lien en commentaire directement si ça t'intéresse je mettrai le lien de mon dossier et de github directement et évidemment si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker commenter et partager et très important si tu as un problème un souci une question etc eh bien tu as les commentaires ou mon serveur discord et moi sur ce je te dis à très bientôt merci en encore pour les 10 000, c'est vrai que je l'ai pas dit encore sur YouTube, merci beaucoup pour les 10 000 abonnés, on a passé les 10 000, c'est énorme, c'est exceptionnel, vraiment merci beaucoup, et j'en profite pour faire la petite pub, je suis en stream quasiment tous les soirs, le planning en tout cas est communiqué à chaque début de semaine, avec les streams, les jeux, etc, les horaires, mais sache qu'en tout cas je suis en stream quasiment tous les soirs sur ma chaîne Twitch qui est également en description, et moi du coup sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao